കൂട്ടുകാർക്കാണ് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഹൈഗ്രോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹെയർ ഹൈഗ്രോമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ഹൈഗ്രോമീറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈഗ്രോമീറ്റേഴ്സ് മൈക്രോവേവ് ഹൈഗ്രോമീറ്റേഴ്സ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അപ്പം ഹെയർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്താകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേരിയേഷനുസരിച്ച് ഈ ഹെയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഉണ്ടാകും മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് റിട്ടേണും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും മൂലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്കെയിലിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെയർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ആസ് റിലേറ്റഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ആക്ടുവേറ്റ് ദ മേക്കിംഗ് and you break the mechanism of the electric contact point for the cycling of the humidifying and dehumidifying of the apparatus appo idinagathu nammale idinagathu undaguna variations anusarichu idinde forward and allengil inde expansion or allengil inde compression moolamo idinagathu undaguna variations ipo humidity koodal aanengil automatically nammal endu cheyane humidification off cheyidond endu ilekku povum dehumidification process ilekku pogunu ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത് സെൻസർ പോലെ ആക്റ്റീവ് ഇതിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെസിസ്റ്റീവ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് സോറി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് ടോപ്പ് ഫേസിലും ഉണ്ട് ബോട്ടം ഫേസിലും ഇലക്ട്രോഡുണ്ട് ഇതൊരു പാനലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ബോ ബേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മെറ്റൽ കോട്ടിങ് അതായത് ഈ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള മെറ്റീ സോൾട്ടിനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയറിനകത്ത് ഈ എയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിഫയറിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും നമ്മളുടെ ഈ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള കോട്ടഡ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്ട് സോൾട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലോ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ട് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സോൾട്ട് ലൈക്സ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡോ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ആവും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മേഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ എന്ത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഹ
പിന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫാൻ വഴി ഡക്റ്റ് വഴി അടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണോ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ എൻ്റെയർ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ എൻ്റെയർ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡക്റ്റ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു അലുമിനിയം കള ഒരു അലുമിനിയം ഷേപ്പിൽ ഒരു സി ക്ലാമ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻഡ് പോലെ ഒരു പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡക്റ്റാണ് എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേജർ കമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കമ്പൗണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോളോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എയർ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എയർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എയർ പ്യൂരിറ്റി എയർ വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു റൂമിൽ നമ്മളിപ്പം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ലോഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ചില ഒരു റൂമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എവിടെ ആണോ ഏത് ലോഡുകളാണോ ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എയർ ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു വേരിയസ് റൂം ഓർ സോൺ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ ലോഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാകാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നോർമലി എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്കൊരു സാധനങ്ങൾ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ വേണ്ടത് ചില കേസുകൾ മാക്സിമം അത് എത്ര വരെ വരും ചില ലോഡ് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ധാരാളം ഉള്ളടുത്ത് എന്താ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ വേണം അവിടെ മാക്സിമം എത്ര ആണോ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഒരേ ഡെക്റ്റിൽ ഒരേപോലെ വരുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റികൾസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഹാസ് ടു ബി ടുവേഴ്സ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഒക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മെഷീന് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ എ സി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ മെഷീനിലേക്ക് അതിൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഗ്രില്ല് പോലത്തെ സാധനം കാണും അല്ലേ ആ ഗ്രില്ലിൽ നിന്നാണ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഗ്രില്ല് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നോ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പ്ലേസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണോ ആവശ്യം ആ ഒക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയറിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ സ്പേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഡൗൺ ഡൗൺ ഫ്ലോ ഈസ് ടു ബി പ്രിഫേർഡ് ഓവർ
then the velocity of air in the duct in the air in the location of grill and diffuser grill in the air and diffuser in the location in the air 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 in the flow pattern of air in the room room in the air in the air Uh, entrainment of the room air aa uh, room air the entrainment okay idu oru onna namakku endu main aattu aavashyamaattu the air distribution system basically consist of air distribution system basically consist uh, consist of idakkeyana nammude air uh, distribution system basically uh, depend cheyirikkana kore karyangal undu first enu parayunnathu inlet for recirculated air and outlet of supply air aa inlet recirculated air um outlet of the supply air um then duct system including the retain duct supply duct and the air condition apparatus fan which provide necessary energy to the air for its motion adu endakkana nan parayanu appo idan idana nammude oru cheriya oru air condition system appo idinathu nokki nammal recirculate cheyida air adu pole thanne fresh air oda mix cheyittu filter vadi nammal endu cheyunu air condition cheyunu nammal endana avashyam ullathu അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വിട്ടേക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫാൻ സപ്ലൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് മൂവ് ആകത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ എയറെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കി തന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാനോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സപ്ലൈ ഡക്ട് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിലേക്ക് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഈ സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ വഴി അതായത് സപ്ലൈ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡോർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലെ കണ്ടീഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീസർക്കുലേറ്റിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഇൻലെറ്റ് ആണ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു റിട്ടേൺ ഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻടേക്കും ഔട്ട്ലെറ്റും ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂമിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് വഴി റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻടേക്ക് ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഓർ എക്സോസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ത്രൂ വിച്ച് എയർ ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ സ്പേസ് ബീങ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ദെൻ ഗ്രിൽ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസർ ഈ ഗ്രില്ലിൻ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രില്ല് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഗ്രി ആ കാറുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രില്ലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രില്ല് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വേണോ ടോപ്പിലേക്ക് വേണോ എന്നുള്ളതും പോകാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഗ്രിൽ ഈസ് പ്രീഫോർട്ടഡ് കവറിംഗ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ദ ഫിക്സഡ് ഡ്രിൽ ഗ്രിൽ ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദ എയർ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി വൈൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗ്രിൽ ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ എയർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് ഗ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ നമ്മളുടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്രിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പാണ് ദ ഡിഫ്യൂസർ ആൾസോ ഈസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഗ്രിൽ ഡിസൈൻ ടു ബി ഗൈഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ദ ഡിഫ്യൂസർ എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ സപ്ലൈ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എയർ ടു ദ റൂം അപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൻ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ
ആ മാക്സിമം മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ആ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പം അതിന് മാക്സിമം മൂവ് ആകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓസിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ജെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വാട്ടർ മൂവ് ആവും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ കേസിൽ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എത്തുന്ന ആ ഒരു ത്രോ എത്തിക്കഴിയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എയർ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ആ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടം വരെയാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഡ്രോപ്പ് പോയിൻ്റ് അല്ലെ സോറി ത്രോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എൻഡ് തൊട്ട് നമുക്ക് എവിടം വരെയാണോ പോകേണ്ടത് ഏത് ലെവൽ വരെ പോകുന്നു അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ത്രോ പോയിൻറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രോ പോയിൻറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് വേണം ഏറെ താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഈ ത്രോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ എയർ മൂവ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ലീവ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അതിനടുത്ത് സ്പ്രെഡ് എന്നാണ് സ്പ്രെഡ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡൈവേർജൻ ഓഫ് എയർ സ്ട്രീം ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമുക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതി ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വണ്ടികളെ എ സിയുടെ നമുക്ക് ആ ഫാനിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എയർ ടോപ്പിലേക്ക് വരണോ അത് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫ്ലിപ്പിൻ്റെ ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സ്ട്രേറ്റ് വെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഡിഗ്രി തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെർജിങ് വെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സെയിം സ്പ്രെഡ് ആസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് വെയിൻ ബട്ട് ആർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോങ് ദ ഡൈവേർജൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡൈവേർജിങ് കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെയിൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡൈവർജിങ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആകും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് റിട്ടേൺ എയർ റിട്ടേൺ എയറിൻ്റെ സപ്ലൈ എയറിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം ബി സിസ്റ്റം സി സിസ്റ്റം ഡി സിസ്റ്റം ഇ സിസ്റ്റം എഫ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലൂടെ പോകാം അപ്പം സിസ്റ്റം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രില്ലുണ്ട് എയറിനെ റിട്ടേൺ അടിക്കാൻ ഒരു ഗ്രില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വാൽവിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം വാൽവ് തന്നെ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ എയറും നമ്മളുടെ സപ്ലൈ എയറും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിലൂടെ കയറി അത് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിലൂടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സെയിം വാളിലാണ് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വാളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് വാളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന് വരുന്നു അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയറിലുള്ള എല്ലാ സ്പേസിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലൂടെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എക്സിസ്
അതിൻ്റെ എയർ സ്പേസ് ഇത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് റൂമിൽ ഇത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണോ നമ്മൾ ആ ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻസിനെ എല്ലാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മൂവ് ആവും ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സി എന്ന് സിസ്റ്റം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡക്റ്റാണ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ എയറിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു